Aduh, 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 Bueno maestro, ¿cómo estamos? Hoy salió todo bien al fin, miro esto. Oye viejo, qué manera de tener trabajo, papu. He estado pero pa' loli. Ayer literalmente me quedo dormido un cuarto para las 10 de la noche. O a las 9 y media, sí, pero fue un reventado, reventado. Iba a ser notas del parche a la mierda, así que es, ¿qué es eso? ¿Se come? Sí, cansado mal. Pero hoy día espero ponerme al día. Eh, tengo intenciones de jugar Bless Mobile ya que estuvo. ya que salió hace poco, así que. ¿Por qué no probarlo? Aunque no es la gran cosa, pero bueno. Eh, esto es jugar un poco. Pay, jugar algo Big to Win y no jugarlo. Bueno, lo vamos a probar. Está ahí la misma sí, que horrible vida pública. No puede ser, weón, que así caen a la tía y ya estoy hecho pico, viejo. ¿Dónde quedó esos tiempos de, de joven alocado, weón? A la verga, sí. ¿Qué es eso? Yo lo instalé, pero no he jugado. Sí, pucha, mira, al final decir verdad. Eh, para jugar otro juego Pay to Win, me está blanco de hacer. Pero, pucha, a mí una de las cosas que más me gustó de Bless es su PDP, la vida y toda la weá. Así que más que nada por eso voy a probar un rato, quizás el stream completo, no sé, o 30 minutos, pero tengo ganas de, de ver qué pedo con el juego. Tampoco voy a hacer clan, no, yo sí, ya, ya caché que el juego es demasiado bastardo, así que no, no tengo grandes expectativas, grandes ilusiones con el juego, así que... <coughs> Está muy fuerte la música, es que el, el, mi micrófono está muy bajo, hermano. Es que la música está muy fuerte, espérame. Eh, ¿Cómo está, weá? Ahí, ahí. Acá, audio. Aló, 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 aló. ¿Por ahí cómo estamos? ¿Mejor? ¿Mejoró? <coughs> ¿Mejoró un poco o sigue bajo? Que estoy con, lo, con el, el micrófono de mi auricular, weón, porque el del. Ya, perfecto, vale, genial, genial. Buenas, Sunrise Sessors, Sessors, Sessors. <ríe> ¿Cómo va, maestro? Oye, mira, caché, ni siquiera había canjeado las cosas. Wea. Hoy día sol negro, bro. Fuck. Puede tener que elegir entre jugar sol negro o. 
o, o ir a, al Sol Negro a las cuatro perillas. ¿Qué hago? <ríe> Difícil decisión, ¿eh? Ahí, aviso al, al toque, aviso al toque. Difícil decisión. ¿Es bueno comprar restos de héroe? A decir verdad, no. A decir verdad, no. ¿Por qué? Porque necesitas mucho para lo que te puede dar otra... Necesitas mucho para lo que te pueden dar en, otro, en otros contenidos. Bueno. <coughs> mucho mejor eh, siempre sacar cosas de voces. Y los restos de héroes de repente utilizarlo en los alters, pero no, no como ruchear en los restos de héroes o darle así como prioridad, no. No, no, no. Para idea. Ahora son más fragmentos de luz, sí, si sí tocaron el tema de los fragmentos de luz. De hecho, los fragmentos de reliquias también lo tocaron. Y está bien, porque a decir verdad, eso es lo que mueve el juego. Querámoslo o no, los fragmentos de luz son lo que te dan... Te dan jugabilidad, pues, bueno. O queréis que alguien va a ir a farmear, weón, a GK normal, no, estoy loco. Eh... Wale. <risa> Voy a ir a comprarle comida a un Wale. Yo estoy compartiendo unas cafitas con mi señora, ella viendo novela de Netflix y yo mirando tu stream. ¿Qué está viendo tu señora, mi brother? No me digas que es Bridgestone, por favor. Si no, te iría automáticamente a que vayas a ver algo con ella para evitar que veas esa serie. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Le gusta hacer sufrir? ¿A quién no? ¿A quién latina no le gusta? De una Bomber, esa weá es muy buena, esa, esa, esa miniserie. Esa creo que tiene 10 capítulos, ¿no? 8 o 10. Oye, es muy buena, weá. No, obviamente no te voy a spoilear, pues no, nada, nada que ver. Pero buena arda. Bueno, a, a pesar de que haya sido una, una historia real y todo lo que conlleva a ese tema, pero buena la buena la serie. Yo la vi el año pasado, o 2019, algo así. La de Alejandro... Ah, pero esa es como la reina del sur, ¿o no? La de Alejandro Guzmán, no hay que ver. <coughs> vale, vale, vale. No, yo no, no escucha, yo con la tía Chacatú, la tía Chacatú, los chicos por si acaso le dicen a, a mi pareja. De, una larga historia de por qué es tía Chacatú, pero bueno. Eh, <coughs> nosotros estamos, bueno, no, no, no estamos viendo tanta película, porque como nuestra hija todavía está chica, bueno, es que vamos raja los dos así, pero mal, mal. Ya es como de nueva a 10 intentando hacerla dormir. De día 11, pucha, ordenar las cosas para mañana, para el trabajo, y bueno, a las 11 ya estamos rajas. No iremos no más de la vida. Pero si hemos visto series, pucha, las típicas. Eh, Como conocí a tu madre, Modern Family, etc. Yo trabajo en una empresa que hace montaje de tableros eléctricos. Yo... Eh, la empresa tiene un cargo como de ingeniero eléctrico, pero en realidad presta apoyo en diferentes áreas. En, en bodega, en adquisiciones, en ventas. Pero en general estoy viendo, apoyando a, a las diferentes áreas en lo que necesiten para, para llevar un, 
un tablero debajo de media tensión a, <coughs> hace algún proyecto po. estamos hablando de acá en Chile por ejemplo trabajamos para hospitales para eh, inmobiliaria no sé po, transporte público metro etcétera hay diferentes de, hay proyectos de diferentes tipos así que entretenido pero pero a veces agota agota <coughs> Pucha, es que... ¿Pero siempre he jugado MMORPG o no, Oriol? Por ejemplo, yo, mira... Em empecé a jugar Lineage, o Lineage 2, desde que tenía 15 años. Tengo 31. Bueno, cumplí 32. Así que son 15 años de jugando MMORPG. Y... O sea, 15 años perdidos. <ríe> literalmente, porque esta weá, jugar MMORPG, literalmente es para perder el... la vida, weón. Pero es innegable que, que la pasas bien, ¿no? innegable. Mientras te entretenga, mientras te entretenga la weá, ¿por qué no? Po? L2 Chile, aguante, L2 Chile, perro, aguante L2 Chile. Yo empecé a jugar en C2 en un servidor gringo y después partí en L2 Chile en C3. Y de ahí jugué uh, hasta el fin de los tiempos con mi... Bueno, hasta que salió Godest, <coughs> ahí ya fue como que dejé un poco el, el L2 y me puse a jugar Counter Strike. Yo partí hace años jugando, mis juegos más vicios fueron Arcelor y WoW. ¿Cuál es Ar Ar Archlor? No me suena, Archlor. ¿Qué es eso? A ver. Aquí video punto <coughs> Uy, oh, a menos mal no salió ninguna. <ríe> a ver, busquemos. Mujer. Pa, mujer, anal, tal. <ríe> F. F directo. Censurado, bajaba por un, por un año. Ay, Dios, muy joven. Más bien. Archlord. Mira, no tenía idea. Cuando más de 2005. Mira. Yo así juego antiguo. Pucha, Metin 2 Buena Leito, ¿cómo estáis mi brother? Bienvenido al stream Mira, no tenía idea de Archlord Pucha, yo en realidad me veo RPG <coughs> Siempre jugué Lineage eh, WoW no lo jugué hasta ya viejo cuando... De hecho, yo, yo, yo lo he dicho antes, yo el mundo de WoW entré por Hearthstone eh, Empecé a jugar, yo siempre he sido fanático de los juegos de cartas De hecho no, yo en Chile jugaba mucho Mito y Leyenda, hasta que tengo mis mazos de primera y segunda era eh, Bueno, en mazos Pokémon, jugaba las cartas de, de lucha libre wow, Era un clásico, yo me acuerdo que en, lo, en los recreos nosotros... Como estaba todo en inglés y en Chile, bueno, en esa época no, no era como que había mucha gente que hablar inglés, pues bueno. Yo me acuerdo que los weones eh, jugaban así, no sé, vos, suplex. No, si te hago un suplex te quito 8 de vida y te dejo aturdido por un turno. Así. Y bueno, y la carta era así como... Te <ríe> ralentiza por un turno. Así una wea así, nada que ver. Y wea así haciéndole cagar el más a los pendejos, pues bueno. <ríe> Buenos tiempos, buenos tiempos. Entonces, y ahí entra el mundo de, de Warcraft. De hecho, gracias, bueno, no sé si gracias, o sea, al final, a nadie. Pero por Hearthstone yo empecé a, a, a entender el mundo de WoW. Bueno, en ese tiempo salió la, tiempo después salió la película. Eh, y ahí fue cachando, me compré los libros, la, la trilogía de... ¿Cómo se llama esta weá? Ahora se empezó el día, weón. Bueno, etcétera. Pero, pero a decir verdad, yo wow, entre tarde, o sea, no, me perdí todo lo bueno, wow. Cataclismo, todo ese tipo de weas, Lich King, todo eso. Wow. Yo entré a jugar WoW casi a cuando salió Legión, o sea, súper casi al final de Lord of Draenor. A, a, atrasísimo de, del tema, vos, wow. mira, han visto eso. Se exploraba las ruinas, completar 10 ruinas antiguas por 10.000 de Cafra. Ya, vamos. Wow. Vamos no Vamos no más, vamos no más. Participar. 
ajustes, vamos a poner aquí ya más. Pero eran buenos tiempos, brother. Eran buenos tiempos. Un día por, por, por un amigo entré al, al, al Nate, el hermano de él. Ponte que nosotros íbamos en... No, me comí las dos, fuck. Nosotros íbamos en primero medio, por ahí. Y el hermano jugaba al Nate, po. Y por eso entré, yo entré al mundo del Nate y, y todo el, el MMORPG. Cuando en ese tiempo uno se tenía computador, tenía computador con Windows 95, po, o sea, recién 98, o sea, de, esa, de esa época. Más de 10 años atrás, por luego. Oh, increíble cómo pasa el tiempo. De hecho, yo recuerdo que el primer computador que tuve fue un IBM, que lo... Mi vieja en ese tiempo era la secretaria del gerente general de Unimark, una tienda de, así como Walmart, etc. Y... Bueno, yo trabajaba con ese computador y todo, y el jefe, así como que cambiaron los computadores, ¿eh? y le dijo, ¿quieres llevarte este para la casa? Y ya, pues, listo, salió para la casa. Y ese computador tenía Windows 95. Y hace como un par de años, pucha, volví a ver el computador, pues, ¿cachai? Lo prendí y todo, y loco, me vaya a creer que el computador tenía un disco duro de 512 megabytes. <risa> tenía menos que un... menos espacio que un CD, weón. Ni siquiera un DVD, que un CD. Esos eran los tiempos, po. Ahí en ese, en ese PC se jugaba que... Wolfstein en disquet. En disquet. Yo me acuerdo que esa guay jugaba. Wolfstein, por loco. O sea... Cacha el tiempo que, que te hablo, por loco. Sí, mucho tiempo atrás. De hecho, creo que ese fue mi primer juego, bueno, Igual tenía... Igual tenía rollos con Ghosty, porque ese juego que tenías que escapar de los nazis y andar matando weones Porque era así como para cabros chicos, <risa> cabros chicos de 9 años, no sé bo. Después me acuerdo que jugaba Duke que eh, el 3D obviamente, lo... No me acuerdo cuál era el otro juego, ya. pero jugaba ese, ese tipo de juegos Buenos tiempos, buenos tiempos gamers Yo en el PC lo tengo mi papá de la pega de... Age of Empires, claro. De, yo después, claro, jugaba Age, jugué Starcraft. Eh, bueno, Age lo jugué harto tiempo, pero nunca así como a nivel competitivo ni nada de eso. Así, hayan buenos enfermos con esa, con ese juego. Eh, no sé, pues yo me acuerdo lo, hubo un tiempo que acá en Chile, en los seriales, venían los juegos de Disney, po, así como Tarzán, eh, Príncipe de Persia, Barbie, ¿me acuerdo? Y tú iba y le veías cereales a. No me acuerdo, le veías a mi mamá solamente para pa jugar los juegos, pues. Claro, yo en ese tiempo tenía el PC, pues, bueno. Si no hubiera tenido PC, no me hubiera dado lo mismo, pues, ¿cachai? No, y eso. Yo me acuerdo. Cacha, que yo recuerdo que en ese tiempo tú te conectabas a internet llamando a la. Eh, conectándola así con el. ¿Te acordás de esa nueva, no? Ese audio culiado de internet. Ya, pues, y no sé por qué. ¿cacha? Bueno, en ese tiempo usar internet era más caro que la mierda, po. ¿cacha? Era terrible caro. Y bueno, caché que un día. Ya fui al colegio, caché, y me compraron cuadernos, toda la cuestión. Ya estaba en. Ponte que estaba, no sé, pues. En sexto básico. Una cuestión así. De haber tenido unos 12 años. 13 años. Y la cuestión es que me pongo a girar el cuaderno porque estaba bonito ¿no? Y en la última etapa aparecía una opción para conectar a internet de Terra. Terra, la, la, la mítica Terra. ¿no? Y era gratis, hermano. <risa> Puedes conectarte por una hora gratis todos los días aplicando un dial, ¿cachai? Y, weón, no sé si ese, esa, ese cuaderno no habrá sido... No sé qué, no sé qué pedo, ¿crees? Y bueno, yo me acuerdo que todo ese año me metía una hora a internet. Gratis. Oh, y, loco, fue lo mejor del, de la vida mundial haber descubierto esa weá. Lo mejor, así, lo mejor. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Lo mejor. Ya después llegó ahora los servicios de, de internet, Movistar, y ya, y ya se fue. Telefónica creo que era antes Movistar. Y, y ahí se fue a la vez. 
weón, aplicando en carta, loco. Así la encarte me acuerdo que venía como con el 3 CD, una wea así. Y el UFC, inserte CD 3, conche, madre, con la pura en carta Yo tuve una carta 95 o la 98. Bueno, la 95 por el tema del, del PC en el 95. Pero cache que mi, mi, bueno, mi vieja en ese tiempo ella trabajaba. O ¿Sabes que me estoy purando vuelta en esta weá de Ciudad Culia? <ríe> mi vieja en ese tiempo eh, trabajaba diseñando. Después del tema de. de, de, de secretaria, ¿cachai? Ella había tomado cursos de diseño de la cuestión y tuvo una empresa de publicidad. De, se hacía Mac en ese tiempo, tenía plotters, etc. Y. ¿Cómo se llama? Puta, ¿qué estaba hablando? de la carta Chucha, se me olvidó que como se me cayó el celular culia perdí el hilo por la puta eh... ah ya pues mi, mi vieja trabajaba en publicidad entonces tenía el Corel Draw que en ese tiempo no todavía no o sea el Photoshop existía pero era lo ocupaban para la edición de, de fotos nomás ¿sabes? el Corel Draw era más para publicidad pues para hacer afiches publicitarios etcétera y viejo y todavía me acuerdo bueno y también usaba Adobe también usaba Photoshop ¿me pero luego eran 121 disquetes 121 disquetes por lo que ¿cachai? y la hueá era para el pico porque obviamente ya estaba ahí como 10 minutos instalando un disquete <risa> ya pues pero la hueá es que a vos se te perdía un disquete y te iba a la puta mierda así luego para la cagás, cagaste así se te perdió un disquete, cagaste tenés que, bueno, en ese tiempo costaba como 400 lucas 600 lucas de la época era hablar así como un millón y medio de pesos actualmente así, ¿cachai? de hecho me acuerdo todavía que venían como en unas cajas culiadas grandes, transparentes un disquete uno de 60 uno de 120, ¿cachai? etc y, y yo me acuerdo que mi vieja tenía dos, res, dos respaldos ¿por qué? ¿cachai? ella, bueno, compraba los dos bueno, comprar 120 disquetes era de enfermo, po, y tenías que hacerte la baja de copiar cada... Tenías que tener una máquina especial para copiar dis disquetes, ¿cachai? No, no, ser un hueveo culiado, es decir, un enfermo, en esa época, instalar hueás por programas, ¿cachai? Aparte que te demoráis un día completo, o sea, si literalmente te demoráis un día completo, hueón, era así, pero terrible complicado, terrible complicado. Y, pero eran buenos tiempos, eran buenos tiempos. Yo me acuerdo que el Duque nunca tenía solamente como 30 disquetes, ¿cachai? Ya cuando quedaba instalado, está ahí listo, era, era literalmente irse a, irse a jugar su rato. Igual había etapas que me acuerdo que si, si te pasaba ahí, eh, tenéis que volver a jugarla, ¿cachai? O tenéis que volver a, a insertar el, el disquete. Pero no, buenos tiempos, buenos tiempos de esa, de esa época. Ya, ¿qué más? Es el de hermandad, fuck. Tengo que ir a hacer la... la buena. Y ustedes, ¿qué juego recuerdan? Así, pero antiguo. Por ejemplo, yo tenía amigos que ellos jugaban bastante eh, en las máquinas. ¿Cachai? Jugaban harto en las máquinas. Yo nunca fui tanto de ir a, ir a jugar, no sé, pero... Pinball o Mortal Kombat, que yo no, no tuve SNES. Lo que sí tuve en su momento fue que un tío de que vivía en Estados Unidos, el weón me regaló un Game Boy. ¿Cachai? Game Boy, ya listo, así, bueno, Literalmente tuve que esperar como 8 meses para poder comprar. Un juego, weón. Porque más encima el bastardo culiado me regaló el Game Boy, pero no me regaló el juego, weón. Pensando que, claro, que había un juego culiado en Chile. ¿A dónde, weón? Porque ni siquiera existía la consola en este país culiado en esa época. Y loco, iba así todos los meses al mall a preguntar si había un, un juego, bueno, el juego que fuera del Game Boy, para probarlo. ¿Cachai? Tengo que pasar 8 meses, weón, para comprarme una weá. Y el juego que me compré, no me acuerdo, fue, era una guagua como de Bugs Bunny, no sé, no, no me acuerdo, pero era, ah, el Castlevania, ese era el juego, 
Castlevania. Y buen juego, po. pero claro, po, después de que llegó el Game Boy normal, llegó el Game Boy Color con el plus Pokémon, Pokémon Red y esa weá, y era así como puta, no puedo jugar Pokémon Red porque no es para Game Boy. <risa> y callé, po, weón, nunca pude jugar esa weá. Era el único weón que tenía Game Boy. Claro, fue el primero que tuvo la weá y después nunca pude jugar porque todos tenían el, el otro Game Boy, po, weón. ¿Cachai? F máximo. Eh, Karate Champ, buenazo, buenazo. Y el Kong, buenos juegos, po, bueno. bueno, mira, ya a pesar de que no son de mi de mi época, eh, los reconozco, pues esa weá. ¿Quién no jugó? ¿Quién, ¿Quién no gacha ese tipo? ¿Quién no gacha ese, esos juegos? Po, bueno? Tienes que ser un un one desconectado de la realidad, si no cachar ahí el Kong. Po. De ahí nació todo. Carmen San Diego. ¿Qué es eso? Carmen San Diego. Pero este es quieto. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo que había. Yo jugaba mucho un juego de autos. Antiguo, antiguo. No me puedo acordar el nombre, weón. Bueno, pero estoy, yo lo veo y digo, este es el juego. Uy, oh, ¿cómo será? Bueno, de ahí cuando no esté solo y antes de irme a... ¿Ah? lo voy a buscar ¿Te descontrol ladrón? Ah, vale, vale, vale Sí, pues en, a, al final la mayoría de los juegos que se jugaban en esa época eran en 8 bits, pues, entonces no... a pesar de claro, o sea... Estamos hablando de que un disquete en ese tiempo eran 4 megabytes o eran 3,6 megas porque los otros quedan como de respaldo por si se te cagaba el, el, el disquete o una cuestión así, 3,4 o 3,6. Eh, claro, el juego en ese tiempo no necesitaba tanto, 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 tanto espacio. Yo hice pescar. No, no escribí la misión de clan, seré bueno. Fuck. Vamos a ver, claro. Vamos a hacer Claro, po, hasta jugar en el Pong en el Atari, po. igual que había otro, yo me acuerdo que en, en PC, otro juego así muy jugado, no, bueno, no sé si era en PC o en Atari, era el Príncipe de Persia, Atari parece que era, bueno, no sé, yo me acuerdo que lo jugaba emulado parece que en PC, pero el Príncipe de Persia era, bueno, aparte del Space Invaders, porque no jugó esa wea en Atari también, era un clásico. Sí, para empezar a mucho recurso. Es que ese juego después se puede, no me acuerdo que mucho después. Mucho después. Igual que la primera vez que yo jugué en consola fue en Brasil. Viajé a Brasil por, por, por el mismo día. Y la familia de Brasil tenía el, el Nintendo 64. O sea, perdón, el Super Nintendo. Y el primer juego que jugué fue Superstar Soccer Dinax con carbon, carbonari, todos esos buenos con los kick loco, era así pero me pegaba los vicios de la vida con ese juego los vicios, los vicios y ya en Chile después cuando mi madrina tenía una hija y ella también podía, bueno eran, tenían mejores recursos entonces también tenían un super niño eh, y ahí en esa weá jugaba el modo GP que era hermoso para mí, para esa época, y el Mario World. Pero el Mario World, sé que nunca enganché con el juego. Man. No sé si era porque nunca lo, lo pude jugar, así como... No, 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 yo sabía que nunca lo iba a poder jugar, pues entonces no, no, como que no enganché nunca. Pero no, no sé, weón. No me di cuenta nunca la weá. Hasta el día de hoy, o una más, de que igual lo he jugado. Y todo. Por ejemplo, otro juego que nunca enganché, eh, el Zelda. Me imagino porque al final nunca tuve Nintendo. Pues, bueno. 
una consola de Nintendo. De hecho, mi, primer, mi primera consola me la compré yo. Fue un... No, no me la compré yo. Mi primera consola me la regaló mi vieja. Y fue un Sega. Un Sega Genesis. Y en el Sega Genesis tenía dos juegos. El Sonic 2, que para mí es el mejor Sonic que ha existido. Y eso que lo he jugado todo, pero para mí el, el todo es el mejor. El de Heads, Heads, pues no sé qué chucha. Y el otro era un juego de Looney Tunes que era así como un mundial. Y vos podías jugar a la pelota, podías jugar juegos de, bo de bowling, de él. Pero un juego de pelota así de piñufla, ¿cachai? Pero era, jugaba con mi tío y le, igual le cargaba a perder, bueno, entonces jugábamos esa weá. Después la siguiente consola que tuve fue un Play 3. Y esa me la regaló la tía Chaka. Tío. Qué buena. Qué buena mujer, qué buena mujer. Y ya después, yo con mi uno de mis primeros trabajos, bueno, ahorré, ahorré, ahorré. Y cuando me echaron, <ríe> dije ya, bueno, el finiquito culiado me la va a hacer cagar. Y me compré la Play 4. Y después de eso me eché como cuatro ramos, culiado. Nunca más fui a clase, weón. Bueno. <ríe> Por eso ya estamos hablando de viejo ya, pues bueno, o sea, cuando existía la Slim y yo a huevo nada me compré la FAT, diciendo no, se iba a poner ventilador y la weón, a dónde, weón, bueno, nunca fue la weón. Y ahí quedé con la mierda, pues bueno, con la FAT. Y la vendí hace, hace tiempo atrás a un amigo. ¿Quién le daba la losa con el Star Soccer? Es que viejo. El Super Star Soccer era un juegazo culiado. Yo, a mí me fascinaba jugar con Italia. Siempre jugaba con Italia, bueno, con Francia, cualquier loco. Los cabrones siempre jugaban con Alemania, con Brasil. Ay, bueno. Este milagro, ¿no? Que le pusieron bueno esta weón. Bueno. Ah, por el. Ya. Verdad, verdad, verdad que habíamos tenido matados. Qué buena tengo, Qué buena tengo. Yo no... Ah, tengo. Estamos los boomers nomás en Steam, pues bueno. En stream. No, pero eso es porque no, no hice el, el directo por YouTube, así que la gente me sigue, pero no activa las notificaciones. Pues bueno. Entonces cuando prendo, y bueno, de hecho siempre he tenido este problema en, acá en Twitch, que cuando estoy en aprendo directo, la gente nunca sabe que estoy en directo en Twitch. Pues bueno. Y digamos que Black Desert Mobile no es un juego muy jugado. Antes yo, claro, antes tenía yo veintitantos hueones, treinta y tantos hueones viéndome acá. Pero era porque los latinos jugaban esta mierda, bueno, la, mayoría, la mayoría de los latinos no juegan y los que juegan ya son cabrones que no necesitan verme, pues bueno, ¿cachai? Pero no por eso no vamos a aprender stream, vamos a hacer lo que nos gusta. Necesito cambiar el de estaño, chao, chao. Aparte, muchas cosas tampoco podemos comentar de Black Desert, pues bueno, sí. A ver qué salió de, de actualización, la nueva historia de Hadoom, que vale con neta. Eh, la mejora la lance esa weá nadie la juega aunque no sé. eh, la próxima semana sale camino de la gloria nuevo todos subieron 200 de cp nada más que decir lo cual le caen más fuerte nada buba. que no nada me entretengo viéndote <ríe> vale mi brother vale 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 se agradece se agradece la compañía aparte que fome andar viendo buenas que te expliquen un juego yo prefiero más entablar conversación y conversar con la gente, ¿no? andar enseñando. Loco, o sea, es que estuve meses, así, me, para no decir un año completo, ¿no? repitiendo las mismas weá todos los días. Toda la, todos los días venía la gente. Frarias, ¿cuál es la mejor piedra de alquimia? Frarias, ¿dónde es la mejor forma de farmear sellos de subyugación? Frarias, ¿vale la pena eh, eh, comprarse joyería? Oye, oh, weón, bueno, horrible. Y ahora todos esos buenos están con 100.000 de CP y ni siquiera vienen a saludar, pues, weón. ¿Cachai? El pago, weón. Es el pago del streamer. Por eso, weón, entiendo los rubios culiados, bueno, Ojalá sea de la chucha, weón, y no le paguen puto peso a nadie más.
Te salió la publi, sí, lo que pasa es que como tengo a veces activa la wea, weón, si total nadie me está bien, me caga de este. Me chucha, me huevo, weón. Tengo que hacerlo con el muy bot, la wea, fuck. ¿Qué pasa si desactivo eso? Y con eso. A mí me da pena ese weón. Así de verdad. No. No creo que se merezca todo ese bullying culiado, weón. Son puros, al final es pura gente resentida, weón. Mira, te creo, por ejemplo, que la gente hueve a Ibai. ¿Cachai? Bueno, es que el, 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 el Rubius siempre ha estado. siempre ha tenido ese hater culiado, weón. ¿Cachai? Por ejemplo, yo tengo buenas que no. Le caen como, como patar el culo, weón. Así, nunca han visto. Puta, yo empecé a. a mí el, el, el Rubius de partida por, por cara. No, no, es, no es agradable el culiao, ¿cachai? Pero yo sé, y a mí no me gustaba si yo decía, ah, el Rubius que en ese culiao, es como el Ola Germán, ¿cachai? También así, no, no, no me vi el culiao. Y lo empecé a seguir cuando en su, empezó a hacer la serie de, de GTA V, ¿cachai? Ahí yo empecé a seguir el Rubius, y cuando empezó a hacer el tema de GTA V, dije, date, el weón bueno, ¿cachai? Y onda, sí, vale la pena seguir. Y de ahí lo siguió hasta la fecha, pues, bueno, o sea, más de un año. Pero este weón lleva años en eso, ¿cachai? Entonces, weón, bueno, que lo ataquen, ya. El ejemplo es ese. Te creo que, por ejemplo, a Ibai, que recién en marzo, abril de este año, empezó a hacer stream, ¿cachai? Y empezó a ganar una tonelada de plata. Eh, que ese weón se fuera a Andorra, ¿cachai? Ahí te creo que vos podéis decir, ah, weón, bueno, eh, anda a pagar impuestos a otro lugar, ¿cachai? Y toda la weá. El Ibai no se fue porque, como te digo, el weón lleva, va recién, recién va a llevar un año. Pero anda que el weón lleve 10 años po, en esto. O anda que lleve, no sé, creo que la ley lleva como 6 años, 5 años. Anda que ese weón lleve 5 años, en 5 años más, pregúntale, weón, si, ¿a dónde va a estar viviendo? Está claro que va a estar en Andorra, po, weón, ¿cachai? Claro, a lo mejor el primer, el segundo, el tercer año, pues ya ah, te la voy a aguantar, po, weón. Pero ya el cuarto, quinto, sexto, agárrame las dos manos, po, weón. ¿Cachai? Si ya, pa ya pagaste lo que tenéis que pagar, po, weón. ¿Cachai? Un, una persona no, no, no puede ser el, el pilar fundamental de una de una de la sociedad culiado, weón. ¿Sí? ¿Cuántos millones de weón hay en, en España, cachai? Entonces yo, yo considero que a ese weón, puta, le han dado más de lo que se merece. Porque no es que el weón así ah, se hizo conocido en este año y se fue, ¿cachai? Como por ejemplo, Grefpo. Grefpo lleva dos años haciendo así y ya ahora en el segundo año ya se cambió Andorra, pues. Ese weón para mí es un bastardo culeado, pues, weón. ¿Cachai? Pero el Ruiz, no, pues, weón, si ya pagan cuántos millones, weón, por la weón. ¿Cachai? Y si el weón se quiere ir a Estados Unidos y se va a Estados Unidos, pues, weón, lo van a wear por eso. ¿Cachai? Pero no, la weón Andorra, porque justamente es paraíso fiscal y... Y la weá, la pura weá, puro weón es hate, weón. Eso, todos los que les tiran caca deben ser los weones de Twitter que se crearon un tweet solamente para ir a tirarle caca, nada más. Y listo, se acabó. O no. ¿Cachai? Ni que el weón se ganara la plata robando, pues bueno, no sé, vendiendo droga, alguna weá, no, weón. ¿Cachai? Son donaciones, pues. Puta, yo el cref. No es santo de mi devoción, tampoco me cae mal, pero claramente es el perfil, no es, no es mi perfil, po, ¿cachai? Si nosotros somos buenos viejos, ¿cachai? A mí, o sea, no te puedo negar que me, me dan risa algunas weas que hace, ¿cachai? Pero yo no, no estoy pegado en su stream así 24-7 viendo que está haciendo el huevo, ¿cachai? No, por ejemplo, como Ibai, que a mí Ibai, puta, sí me cae bien. Porque el perfil del, del weón es diferente, ¿cachai? Tiene otro perfil, totalmente distinto a estos weones como, como los weones más jóvenes, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, la que me gusta mucho mirar es a, la, a esta weona de la Cristinini, ¿cachai? Hay estas weonas que hacen stream, ¿cachai? Y puta, ninguna siento que sea una weona que, que dé ganas de ver, po, weón. Pero... Pero esta mina, ¿cachai? Cada vez que yo de repente paso y veo los streams, puta, está hablando temas culeados así como... 
ya que queréis saber, ¿cachai? Ya las minas tienen esta weá, es así, ¿cachai? No, no tiene así como resquemor de, ay chuta, dije, dije clítoris, uh, 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 uh. No, ¿cachai? Otro perfil de mina, pues weón. Cásate conmigo. Bueno, es que también depende del tiempo y el, el, la vida que uno ha recorrido, pues weón, ¿cachai? Hay bueno, es que todavía no maduran, pues weón, y prefieren ver puras pendejadas. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, si yo que, que estoy chato y me cayera bien Gref, no es por las que lo vería, pues weón. Porque otro perfil, pues weón. Pero no, pues yo no, pues. Entonces veo weón que me interesan, pues, ¿cachai? Que me, me entregan un, un, un contenido aparte de, de una weón banal, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ¿qué weón me gusta ver? Ya, el Aaron Power of Play. A veces lo veo, otras veces no lo veo. ¿Cachai? Lo veo generalmente cuando hace reacción. Pero si no, no lo veo nomás. Muy simple. Otro guan que veo y va y. Eh, puta. Veo a, a un guan chileno que se llama Tomás el Amigo. A todo esto, Orian, ¿de qué país eres? Me había preguntado, mi brother. Chile, ¿cachai? Tomás va a morir. El podcast del Edo Caroe. ¿De qué parte del sur? Valdivia. Dime que de Valdivia, por favor. Uh, mal, sur todavía. Hermoso. Buena, bueno. buena, coyay. Buena, ¿cómo están las cosas por allá, bueno, en el verano? ¿Hace calor o. o hace frío? Mira la pregunta weona, pero eh, bueno, es válida, es válida en estos tiempos weón de... Veía el delantero, el delan... vieja culiá esa weón, el vieja es muy bueno. Por ejemplo ese weón, ¿cachai? A pesar de que es pendejo, bueno, para que le dicen el viejas, pues weón, ¿cachai? Me, me cae bien. Por ejemplo, al, al loco que veo harto, o sea, no harto, pero de repente cuando está jugando me divierte, es al pelado Chuster, weón. ¿Cachai? Yo ese weón siempre me había caído como patán en el culo, ¿cachai? Eh, obviamente vi la, la serie culiada de esta weá de... Ah, es donde salía el pelado Chuster, weón. Y ya, pues, este weón empezó a hacer streaming, ¿no? Y luego es para cagarse de la risa. El weón es... Juega muchos juegos... Juega dos juegos, en realidad. O sea, no, dos tipos de juegos. Juega shooters, que puede ser Call of Duty... Realmente juega harto COD y Valorant. O si no juega FIFA, pero juega el Foot Champions, creo que. O esa weá que juega en equipo, Foot, foot Equipo, no sé, esa mala weá. No juego mucho FIFA. Y. Es para cagarse la risa, viejo. Se pone terrible flight. Y se pone juego, weón. Bueno. Pero se pone terrible flight cuando le salen weones chilenos que saben que. <risa> ya, pero por ejemplo, ese weón yo lo veo así como al peo. Y. Ya, pues yo, yo escucho un podcast que se llama Tomás va a morir. ¿Te suena ese podcast? Spotify. Bueno, lo bueno es que no, no partió en Spotify, pero bueno. Pero ahora está en Spotify. Tomás va a morir. Son horas me voy. Ya bueno, mira. Tomás va a morir es un podcast de tres amigos. Tomás, Tomás, de nombre, Tomás. Tomás va a morir. Ese podcast es... Lo partió haciendo Leo Caroe con sus dos mejores amigos. Que uno es Tomás y el otro es... Eh, también se llama Tomás. Los dos se llaman Tomás. Mira la voz. Que le dicen al archivista barro. Claro, Tomás, Tomás. Y... La weá es que supuestamente Tomás le dio un, un preinfarto, ¿cachai? Así partió el podcast, ¿ya? Pero en realidad los weones hablan de todo tipo, ¿cachai? Pero es terrible a menos. Un chiste negro, ¿cachai? Eh, zombies de gorda. 
es un loco, de verdad es súper ameno el, el podcast. No es, no es eh, enfocado así como pendejo, ¿cachai? Los hueones tienen una. una. ¿cómo se llama? Eh, parte de la pauta así como recomendaciones con amor, ¿cachai? Donde cada uno de los hueones recomienda alguna guay para la semana, ¿cachai? No sé, pues recomiendan libros, recomiendan películas, series, juegos. Bueno, es, es terrible bueno, terrible bueno el podcast. Aparte te cagáis de la risa, weón, con las historias culiadas que tienen los weón. Sí, usualmente dura entre una hora y media a dos horas y media. ¿Cachai? Y bueno, yo lo escucho generalmente cuando me voy a la pega. Escucho así como media hora de ida, media hora de vuelta, media hora de ida y listo, ya hice sí, un capítulo. Un capítulo no puede durar dos días. ¿cachai? Un poco menos ampo así, uno así completo. Y de hecho ahora van a estar en la cuarta temporada. Fue el primer podcast chileno en pasar a Spotify Studio. Spotify Studio es como la marca de Spotify. De los culiados... Eh, de Spotify como que les compró el programa. Y ahora el programa es de Spotify. ¿Se entiende? Fue el primer podcast chileno en ese sentido. Entonces muy bueno. Muy bueno. Ya, pues. Y el Tomás tiene un canal de Twitch que se llama Tomás el Amigo. Tal como... ¿Cómo se... que se lee? Mira, está en Spotify. Se llama Tomás va a morir. ¿Cachai? Ahí está. Lo bueno es, por ejemplo, hacen Pauta al Aire, que es un capítulo donde ellos dicen así, ya, ¿qué vamos a hablar la próxima semana? se ponen a hablar weá, pero viejo, de verdad, de hecho es el podcast número uno de Chile de hace como un año, ¿sí? los buenos no han, no han bajado de esa de esta weá, y está en Spotify, Tomás va a morir, así es, tal cual como aparece acá, Tomás va a morir, ¿Cachai? ese weón, el guatón del medio es Tomás, es el, el archivista, y este weón es el educaro, ya, y el Tomás tiene esta weá, que se llama Tomás el Amigo. No están, no están, no están directo. Este culiado, Tomás el Amigo. ¿Cachai? Él tiene su, su podcast, este weón. Bueno, una vez se me. Y es. Generalmente él no juega, ¿cachai? Habla, pucha, propone tema y es súper variado, o sea. Es como bueno de nuestro perfil, ¿cachai? Obviamente el buen es ñoño, ¿cachai? Se viste con poleras de, de otaku y toda la weá. Aquí, por ejemplo, el buen está haciendo un, un unboxing del Pocophone M3, ¿cachai? Me imagino que haber sido un canje que el buen hace, porque este buen puta que es bueno para hacer canje. Pero en general habla, así como por, propone tema, no sé, por el estallido social, ¿cachai? Como la iba afectando, toda la weá. Es terrible bueno. El buen tiene media, así como... 600 personas, 700 personas, tampoco es que lo ve mucha gente, ¿cachai? Pero... Pero es bueno, es bueno, hace stream como tres veces a la semana, ¿no? ¿Cachai? Y ahí tú lo veis que los streams son como de una hora, dos horas, dependiendo del tiempo que tiene. Así que... Este logo yo te lo recomiendo, síguelo y te engancháis en algún programa, voy a cachar al tiro que son... Es como un público bien selecto, por eso decirlo. Bueno, de hecho el One se jacta de eso, porque... Que lo sigue gente así como muy bien. Bueno, sigo a mi, a mi sachita greña, siempre dándole amor, amor ahí incondicional. ¿Qué está haciendo esta buena? ¿Qué está jugando? De Medium. También buena onda. A mí me gusta cuando se pone <ríe> hace videos de cocina porque se, todas las weas les quedan como el pico. <ríe> Entonces se enoja porque la wea le queda mal la comida. Muy bueno. Así que eso. Y viejo, hay una wea que yo la quería proponer en el en el bueno si querí mira Cacha. esta weá pap esta weá a ver primero déjame ver cómo lo hago pa Ahí está. Mira, perro. Palo, hola, eh, al... ¿Quién es la otra persona que está viendo el stream? Mamá, eres tú. <risa> Mira. Estoy buscando algo, ¿cierto? Ya, puede ser 
que acá lo hayas encontrado. Mira, te voy a poner un minuto 25 de esto. Y dime qué te parece. Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63. Diagnóstico, psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Doctora Elisa Aldunate. Un enigmático paciente NN. Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro. Pedro Reuter, tengo 39 años. Diga, por favor, para el registro de dónde viene. Vengo del año 2062. Año 2062. Un viaje en el tiempo. Láseres. Un grupo de láseres. Una máquina del tiempo basada en un haz de luz circulante. Una doctora psiquiatra atrapada entre la realidad y el delirio. ¿A qué se está aferrando? A la realidad. A eso me estoy aferrando. Y una misión en el pasado. Debo evitar que ella haga algo. Tengo que evitar que tome un avión. Para cambiar el futuro de la humanidad. En el futuro no tenemos nada. ¿Tiene miedo, doctora? ¿Qué cree usted? Caso 63. Una serie original de Spotify. Producida por emisorpodcasting.com. Protagonizada por Antonia Segers y Néstor Cantillana. Pregúntemelo. ¿Qué cosa? Pregúnteme cómo se acaba el mundo. ¿Qué tal, papu? ¿Qué tal, viejo? Mira, son 10 capítulos, 10 episodios. Todos rondan entre los 15 a los... Bueno, entre los 10 a los 15 minutos. El último capítulo dura lo que dura, dura. Nada, mentira. Qué chiste de 2000, 2002, Álvaro Sala. <risa> Buena, Rips, ¿cómo estáis? Loco, esta weá yo la escucho así al peo. ¿Cachai? En, en, en un podcast así, un dijo, no, y escuché el caso 63, o el podcast culiado bueno, bacán. Nada más así, no, no dijo nada más, ni de que se trataba, ni nada. Dije, ¿qué esta weá? Lo puse. Loco, te juro, te juro que es genial, viejo. Te, loco, la historia culiada, todos los capítulos te mantienen así como, conche su madre, qué weá. Qué weá pasó. Sí, no, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cachai? El final también te dejaba el loli. Hay algunos que le gusta, otros que no. Pero perro, de verdad, excelente, man. Excelente. De hecho, tal como lo dice, es el primer podcast como especie de radio teatro que tiene esta plataforma, ¿cachai? Y es chilena y con los dos actores que es el Néstor Casti eh, Can Cantillana, Néstor Cantillana y la Antonia Segers, ¿cachai? Pero luego, los dos actores están así, pero elegidos preciso, si no, no hay nada que escuchar o sea, no hay nada que hacer te va a escucharlo mientras es Hadoop, sí, bueno ¿cuántos capítulos son? son 10 capítulos dirán entre 12 a 15 minutos cada capítulo y, mira, yo lo yo les pondré el primer capítulo acá, ¿cachai? Lo, yo esta guay la escucharía 10 veces así que, sí, bueno, pero se lo voy a dejar a ustedes, para que hagan la tarea a ustedes en la casa y lo disfruten en, en la tranquilidad de su hogar pero, loco Van a estar pegados. Yo, bueno, se lo he recomendado a cinco personas. Los cinco buenas se las mandaron en un día. No, no aguantaron la wea. <ríe> no aguantaron que admitió, weón. Si, si llegaron a la casa, lo escucharon en el auto. Le dijeron a la señora eh, o a la polola, ¿cachai? Es, es, se pusieron al, al, al día con los capítulos. Continuaron escuchando la wea. Loco, de verdad. O sea, las cinco personas que le recomendé la wea, los culeados se las amparon en un día, al toque. ¿Cachai? Al final, si, si sumáis todo, dura como dos horas. Dory Cuarto, soy como una película la cuestión. Pero muy buena, loco. Caso 63. Búsquenlo, escúchenlo. Es un, eh, es un español neutro. Si bien son chilenos, no, no tiene muchos modismos como weón, weá, pico, tula, al tiro, cachai, you know. <risa> eh, es un español neutro. O sea, de hecho, el, el que lo escribió es mexicano, creo, no sé. Así que, recomendadísimo, cabros. Recomendadísimo. Ahí tienen dos podcasts muy buenos. Tomás va a morir y el caso 63. ¿Ah? Tomás va a morir y caso 63. Recomendaciones de Mr. Papu. Mr. Papá Luchón. Oye, ya me fui a la gráfica. Bueno, por la chucha. Me voy a zampar esta cuestión. Y nos vamos a ir a Hadoom a farmear un rato. 
y nos vamos a ir por el Bless. ¿Les parece o no? Serendia. Faltan dos puntos nomás y no olvidamos de esta mierda, weón. Bueno. Esta weón que está en la caca. Nos vamos a tirar sopita tres horas. Ay, nos quedamos matando a FK, no en modo hack, en todo. Tomás va a morir, spoiler. <ríe> en realidad el, post, el podcast es Tomás se va a morir. ¿Cachai? Pero él está vivo todavía, el culeado, todavía ha aguantado. <ríe> Pero es muy bueno, es muy bueno. Bueno, un podcast chileno, así que hay mucha, mucha de la historia y las tallas están asociadas también a... A, a Chile, pero es un podcast bien neutral, bueno, entonces no, si eres de otro país, si eres de otro país, no, no voy a tener problemas en entender o, o que haya referencias, de hecho estos hueones han sido número uno en Ecuador, en México, así que es un buen, un buen podcast, bueno. ya nos vamos a espíritu negro y nos vamos a jugar la otra wea. Oye, a todo esto, estoy, ¿cómo se ha visto el stream? ¿Se ha pegado? ¿Se ha cortado algo? Porque estoy del Blue Stack chino. El que me recomendó el compita Cronos. Eh, y fíjate que me ha andado bastante bien. No. No está la Play Store aquí. Está. La Play Store china. No, no hagas esto, Frarias. Frarias, no hagas esto. No caigas en esta vez. No caigas en esto, Mr. Frarias. Por favor. Todavía estás a tiempo de re retractarte. <risa> No, Fraria, no, Fraria. No he visto tu stream, solo he, escu solo he escuchado. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, ya, porque lo estáis escuchando por audífono. ¿Estáis viendo la, 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 la Reina del Sur, weón, todavía? ¿Estáis haciendo la mula que estáis viendo la weá, pero no le estáis escuchando el stream? No. No te lo puedo creer. No te lo <risa> Pero si estoy en Open GL, pues weón. No. A ver si me... Buena, somos dos. Somos dos, papu. Oye, pero ¿cómo que no? Hasta ahí nomás llegó el Blue Stack chino, pues weón, ¿viste? Ahí quedó la wea. Fuck. Veamos. Vamos a la vieja confiable, pues weón, como siempre. Pero acuérdate, mis dos recomendaciones. Tomás va a morir, un podcast así de amigo, buena onda, toda la cuestión. Perfil 30 años hacia arriba, así que nada, nada de podcast de pendejo. Y el otro es eh, el caso 63. Caso 63. Loco, de verdad voy a quedar pero enfermo, weón. Enfermo. Ya, eh... Hablaste. <risa> te creo, te creo. A ver, eh, Bless también vamos a cagar, yo creo, no nos da, no nos da el PC. Aceptar. ¿Todo esto estamos on todavía o no? Aló, 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 aló. Todavía nos quedan 30 minutos de stream. Aviso, paso aviso. ¿Pasamos la prueba o no pasamos la prueba? Uy, mira, me bajaron a 3 FPS, culiao. ¿Pasamos la prueba o no pasamos la prueba? No te puedo creer que no va a pasar la prueba, weón. No, no puede ser. Ya, ya, vale, 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 vale. vale. Oye, igual tengo harto delay. No, no me he percatado de eso. What the fuck? Ya, listo. Pasamos la prueba. La prueba de la blancura. Vamos a subirle guataje a esta cuestión. Uno como seis gigabytes. 
Ya tampoco es tanto. Bueno, Bless, para los que no lo conocen, es un juego que ha muerto como cuatro veces. <ríe> y yo diría que esta es la última oportunidad que tienen estos weones para salvar el. para salvar el juego. Yo a decir verdad, el Bless que salió para PC por Steam me gustó bastante. Mucho, porque si bien es lo mismo seguir un modo historia, modo automático, bla bla, eh, tiene el modo de juego de Ion, que básicamente es eh, PvP de facciones en mundo abierto. Además, puedes ir sacando conocimiento como lo hace el L2 Revolution o el L2R, en el cual a medida que tú vas sacando el conocimiento, el mob vas sacando más CP, que puede ser ataque, defensa, etcétera, vida. Así que, pero tiene esa cuestión que tú estás farmeando y de repente viene la facción rival y se arman los PvP, weón, 20 vs 20 y ahí tú estás en la mitad y no sabéis qué hacer, weón, de escondido detrás de una roca. ¿Cachai? Tirando flechas, weón, de nivel 1. <risa> en un raid boss, ¿cachai? Así como, ¿qué facción se lleva el raid boss? Entonces hay un grupo pegándole al raid boss y el otro grupo pegándose entre ellos para matar a todos los weones. Ya, eso es Bless. El tema está en que, bueno, me creé un personaje, un arquero, alcancé a jugar 30 segundos y lo saqué. Porque dije, ya lo van a probar en vivo, ¿cachai? Por último 15 minutos, 30 minutos. Eh... Entonces dije, ya, probémoslo en vivo, vamos a ver qué tal, a ver cómo funciona, cómo se ve. Obviamente, obviamente, en el emulador se ve en calidad en un 50%. Yo, ustedes saben que tengo un iPhone, bla, 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 me lo compré hace poquito, gracias, listo. Eh, y los juegos me corren a 60 FPS, ¿vale? Me tengo el iPhone 11, chupalo entonces. Y... Es increíble, chicos. Si ustedes no, no, no han jugado lo, eh, Black Desert o cualquier otro juego a 60 FPS o a 45 FPS, ¿cómo cambia desde el emulador al celular? Luego yo, así... Cada vez que estoy chato, aburrido de Black Desert Mobile, lo abro del celular y veo de verdad lo imponente que es el juego. Loco, es, pero un, un, uno en emulador no, no logra entender la optimización que tiene, bueno, y lo bueno que... Ya, bueno, el Bless, el Bless Mobile, para no tenerme tanto la caca, es exact, le pasa exactamente lo mismo. Onda, en emulador no se aprecia a cómo es el juego en celular. ¿Cachai? Es, se ve pero espectacular está optimizado al mismo nivel que el Black Desert Mobile bueno, no, no, no tan optimizado pero así mejor que el linaje do, el EDOR, ¿cachai? ahora, en gustos no hay nada escrito te puede gustar como no te puede gustar lamentablemente es otro juego enfocado al pay to win así que en menor medida que Black Desert Mobile sí pero que MMORPG no es Pay to Win, ¿vale? Eh, en ese sentido, pucha, yo siento que... Eh, pierde el brillo, ¿cachai? Porque al final igual te va a enfrentar contra un Wale y ya te, te va a pasar por encima, bueno. A pesar de que jugué 24 7 el puto juego y que intenté encantar la weá y que estoy sacando el conocimiento, bla, bla, bla. Entonces, para mí ese es el punto más triste de Bless que es otro Black Desert Mobile igual con el mismo con el mismo espíritu de sacarte plata pensando en que Bless es un juego que murió dos veces en PC está casi muerto en Play 4 y que ahora lo sacan mobile así como para ya terminar de estrujarle lo último que le queda al, al juego ¿cachai? a la compañía antes de, de cerrar para siempre ¿cachai? Entonces nada, pues, hay que ver efectivamente qué tal, qué tal está, pero yo, si es otro Black Desert Mobile, yo creo que la gente bueno ya con Black Desert Mobile está chato, así ya no, no aguantaría un Black Desert Mobile 2. Esa es mi humilde opinión al respecto. Bueno, ya quedan solamente 150, 150, sí, 150 megas nomás. Estamos listos para probar el juego. Para jugar ahí un ratito. Hay gente que le gusta los MMORPG para celular porque tiene la opción automática. 
obviamente los que son de vieja escuela y que ya saben que no hay tiempo eh, lo prefieren así hay otros que no, otros que son como universitarios o tienen perfil de más tiempo pucha, prefieren estar jugando un buen rato un MMORPG, ¿cachai? subir de nivel tu personaje la... la... el antiguo MMORPG eh, bueno, Bless en este caso sigue manteniendo la concepción del juego automático como todos los MMORPG ha habido y por haber actualmente, así que mucho que nos vaya a entregar no hay, creo yo estoy en el servidor Edgar por si acaso en la región de NA voy a ver la configuración la vamos a mover a Very High porque obviamente no queremos poder jugarlo no, no me interesa que verlo en la máxima calidad ahí está mi personaje bueno, comprenderán que se ve como el loli porque tengo este... De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? La vamos a jugar. Nos vamos a jugar esta weá. Vamos a cerrar el emulador. Vamos a abrir el multiinstancia. Vamos a venir acá. Y lo vamos a abrir a máxima calidad. Pa. Y se nos quema el PC. Terminamos stream y chao. Se acabó. Chao con todo. Es para eso, ¿no? Hoy jugaba L2 hasta las 10 am. Y me despertaba a las 12. Pues, cuando... Weón. ¿Te acuerdas de cuando en el L2 Chile hacían el lineaje ton? ¿Te acuerdas de esa weá o no? ¿Jugaste alguna vez la lineaje ton? Que lo... Acuérdate que en ese momento el L2 Chile estaba por uno nomás. Po. Y yo me acuerdo que los weones hicieron el lineaje ton. La weá quedó el servidor por dos, creo, o por tres, no me acuerdo. Y, weón, literalmente estuve jugando como 17 horas, weón. Y los bastardos culeados hicieron rollback. Oh, la weá. De ahí prometí nunca más hacer una imbecilidad así. <ríe> Oye, que estaba enojado con Chisudani. Weón, así 17 horas a la basura porque no sé qué weá pasó. Que el servidor no sé qué weá al respaldo. Que la cacha la espada. Rollback a todos los culeados. No. Más encima lo más triste es que estaba... En ese tiempo farmeando con un orco. Ya, ah, entonces de haber sido por dos. Estaba con un orco. Y estaba matando ahí en el... Execute on ground. Y me cayó unas garras, pues, weón. ¿Cachai? D. Así donde nadie tenía... Todos tenían... A. Y... Luego... Oh, feliz. Me cayó unas garras D. Y la weón. Y no hicieron el rollback. No. Horrible. Horrible, 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 horrible. Pero yo Lineage siempre fui orco. Siempre me gustó jugar orco. Fabio, bueno, ¿cómo estáis Fabio? Hola, bro, ¿qué tal el Bless? Lo instalé, pero no lo he probado. ¿Ha jugado Black Desert eh, Mobile? Fabio. Ya, si la pregunta es sí, si la pregunta es sí, del 1 al 10, donde el pay to win en Black Desert Mobile es 10, Bless debe estar en un 8. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Ahora, igual tiene paquete y... Y valor. Eh. Este me había dicho que. Yerón o Hunch. No, Yerón. Eh. Es eso. Ahora, ¿qué tal es? Bueno, como todo MMORPG para celular, tiene modo automático, bless, eh, guerras de facciones, donde tú puedes pelear eh, mapa entre comillas abierto, ¿cachai? Eh, es un PvP abierto, así que obviamente mientras más CP o, o PC o como le queráis llamar, GS, no sé, tengas, mejor aspectado vas a estar, así que no dependes de una instancia o de un mapa PvP, no, y vos jugáis y te agarráis a combo aquí mismo, ¿cachai? No, nada de andar yendo a arena así como los mariconcitos, no, si veía tres hueones que están ahí, 
o apretáis cachete o, o te plantáis, weón, le plantáis cara a los culiados. Ahora, como todo juego realizado en un real, lamentablemente todos se ven así. O sea, todos tienen este mapa. Esta weá perfectamente podría ser Perfect World, podría ser Tera, podría ser Metin. O sea, todos están, basado, todos están basados en un real y al estar basados en un real ocupan las mismas texturas culias. ¿Cachai? Este árbol lo veía en Perfect World. O en Order and Chaos, no sé cómo se llaman las, las weas de... Las cajas de juegos, ¿cachai? Pero, bueno, como te digo, el sistema es muy parecido, ¿cachai? Tiene acá el, el sistema de, de skills. Bla, 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 bla. El juego está en inglés, no está en español. Eh, obviamente estoy jugando en emulador Como estoy transmitiendo Puede ser que tenga Lag, así que le vamos a bajar Un poquito más, yo estoy jugando Un poco en el celular Así que en celular nunca tuve un problema De lag ni nada Lo corría de hecho en best Así que bueno, lo vamos a bajar en Lo vamos a bajar en high Lo bueno sí que tiene el juego <coughs> Es que me, me llamó la atención Lo bien optimizado que está O sea, lo corre hasta en una 40 ya, eso es decir harto, ¿cachai? No, no cualquier juego de un real te ocurre en cualquier, en cualquier programa. Pero, como lo ven, el juego es muy parecido a Bless. No parte de los mismos mapas, pero los, los mobs se, se repiten y se parecen mucho unos con otros. Y más que nada, tú vas a jugar Bless para aprovechar el PvP mundo abierto en modo facción. Sí, o sea, bueno, como siempre he dicho. No hay que encasillarse o ser fanboy de los juegos. ¿Cachai? O sea, ya yo juego MMR, eh, Black Desert Mobile, toda la cuestión, me fascina mucho, es lo que me ha dado gente en mi clan de YouTube, eh, que he podido sacar money y toda la cuestión, pero tampoco soy un fanboy que aquí, no, este Black Desert Mobile es lo mejor, no hay nada más y toda la cuestión, no. O sea, si hay juegos buenos, se van a jugar y si me entretienen, los voy a jugar igual, ¿cachai? Independiente que, que sea bueno o que... A mí, Black Desert Mobile no me paga para ni una wea, y aunque me pagara, igual le diría que los buenos son iguales culiados que tú en el juego. una cosa no quita la otra. Ahora, una de las cosas, no sé si malas, pero bastardas que tiene este juego, es que no tiene touch. Entonces, o vais de frente y te hacís cagar al weón, o cagaste nomás, pues, vos vela. <risa> Así que nada, yo voy a aprovechar de avanzar a... aquí mientras vamos jugando. Vamos viendo un poco el modo historia. Bueno, no lo voy a saltar para que ustedes la lean. Vale. Yo ya tengo otro PJ en otro en otro server, así que... Yo ya leí un poco la historia y en este server me creé este personaje para... Más que nada ir haciéndolo en, en directo. ¿no? Así que no lo voy a spoilear para... Para que se pierdan lo que está pasando. Pero eso... Eso en, en estricto rigor. Y se fijan, al final todos los juegos tienen la misma. el mismo entorno gráfico, ¿cachai? Onda la vida acá abajo, la que va a moverse, las pociones de maná acá arriba, las, las juegas de habilidades con la ulti, ¿cachai? El target, arriba tiene el bolsito, el mapa, el modo auto quest, ¿cachai? Y esta cuestión que son los típicos avisos y notificaciones. O sea. Nada del otro mundo, pues tienen las típicas lumenas que son lo, la, como las perlas negras, ¿cachai? Que se pagan, se compran. También la puedes obtener en actividades, ¿cachai? Pero generalmente tú, tú la sacas normal. Sí, de acuerdo, ando en BDM, pero no está de más probar. En lo que empieza. El B, ¿Qué es el BS? Blade and Soul. O la cuestión. Ah, Black Sun, perdón. Como todo juego MMORPG, bueno, yo no sé si a ustedes les gusta esto. Por ejemplo, ya, obviamente siempre he entretenido que hayan auto quest y todo avanzando en la... Pero no, no sienten que es fome. O sea, que entres a un juego 
a hacer los, los primeros 30 minutos de AutoQuest y que te enseñen cómo se equipan las weas y todo, pero al final sigue siendo AutoQuest, no lo estás haciendo tú. Yo creo que esa, es, esta forma de jugar ha matado, mata un poco el, el estilo, lo que, lo que uno jugaba en MMORPG. Por ejemplo, yo pongo en, en acá en el tapete, cuando jugábamos eh, Lineaje 2 en la Crónica 3, yo me acuerdo que cuando había misiones, eh, había misiones que tenías que ir a hablar con un NPC que tú no sabías dónde puta estaba. ¿Cachai? Y tenías que meterte a los foros o a las páginas, Dragón Negro, yo me acuerdo ese tipo de páginas, eh, para saber cómo continuar esa, esa quest. Po. ¿Cachai? O sea, ya, eh, entre comillas, entretenido, pero, pero pucha, ¿no? Había un poco de dificultad, pues, weón, bueno, sino que, que sacáis con quizá automático todo, pues, para eso mejor no lo pongáis, pues, weón. Bueno. ¿Cachai? Créate un juego como Albion, ¿sí o no, Oreal? Albion Online, ya a pesar de que, puta, en, en términos gráficos es fome, ¿cachai? Etcétera, es un juego que simplemente los buenos dijeron, no hay modo de historia. Este buen juego PvP, puedes elegir la clase, podía hacer recolección, podía hacer. Eh, Fabricar weaida Y si queréis ir a farmear weá Están las dungeons Pero si te metías a dungeons culiados pvp Si llega otro grupo Cagaste, tenéis que ir a hacer pvp Y listo, vos vela No tenéis que seguir misiones culiadas No tenéis que subir de nivel en la weá No, es solamente farmeando en dungeon Y si vais, vais a dungeon más buena Son dungeons que haces en pvp Y si lográis aguantar, bacán Y si no, cagaste, ¿cachai? Tenéis que ir a weá base Tenéis que hacer tu grupo y chao Ya está Entonces, no sé, no... De repente no piensan que... ¿Para qué hacer estas weas así? Donde no, no entendí el modo historia. Donde te saltáis la wea. Va en automático. No, ¿Qué gracia tiene? No, no sé. Imagínate, la de ser weón... Deben ser pocos los que están en nivel 90. ¿Cachai? La misión de historia vale, la misión de historia vale con neta. De, no, de hecho no sé si saben, pero esta semana, en este parche, los en Corea se unificó las misiones de historia. Ahora ya no vas a hacer una misión de historia para cada alter, sino que va a ser una misión para todo, para toda la cuenta. Entonces, si tú con tu personaje principal avanzaste a la, a la, al, no sé, pues a la última etapa en Camasilia, por ejemplo. Oh, si te vas a crear un alter nuevo, el alter nuevo va a estar con la misión avanzada hasta Camasilla. Entonces ya no voy a tener que hacer la misión de historia de nuevo en modo automático. La... No. Entonces, por ejemplo, ahí tenía un cambio bueno. Bo. O sea, no, no tienes que ir a estar con... de nuevo a hacer la misión de historia. Y de nuevo a hacer la misión de historia. O sea, imagínate, toda esta guay que me estoy mamando acá, después voy a tener que hacerlo de nuevo si me creo otro personaje. Bo. No, andate a la chucha. Y más encima automático. Bo. Fome, ¿no? Hay una serie de weas que tengo acá, pero puta, weón. Si me pongo a abrir toda la mierda. Esa es otra wea que tampoco he entendido de lo MMO. Eh... ¿Por qué hay tantas pestañas culiadas de premios, weón? Y weaita. Todos los juegos culiados me vais son así, weón. Que... Buena, matita, ¿cómo estáis? Hoy oh, ya me estoy yendo ya, hermano. Así que... Estamos en decadencia, estamos en decadencia. Oye, cabro, mato un amigo del trabajo, de la vida, que mañana al fin se pidió vacaciones. Así que mañana no va a estar trabajando conmigo, lo vamos a suplir en la pega, se va a la playita, el bro, por el día. No, no sé si se va a la playa o si se va a la piscina, uno de los dos, pero se lo tiene merecido, se va a descansar, así que... Eh... Todo mi saludo, Matito, hermano. Pásela bien mañana, descanse. Me dijiste que mañana iba a ver a la ya, a ella, así que mándale saludo. ¿Ah? Eh. <risa> Di la verdad, Rosa. Di la verdad que te haya la piscina, weón. 
di la verdad que te veis días fuera de la piscina y no invitáis, maricón. Ah, pero mañana tiene el weón que tiene que recibir 80 camiones puleados con. con material, weón. Ahí, pues Mr. Fraria. ¿eh? Yo que mañana iba a hacer stream, weón, desde la pega y pa, aquí estamos en System. Eh, sigan, el, sigan el Instagram de System.cl y toda la weá. Es sponsor oficial de Mr. Frarias en el canal. ¡Ah, oh, de pico! Ahí el weón recibiendo camiones. Todo sopeado. ¿Qué esta mierda, weón? ¿Qué me hace con una weá que no? Fuck. Y estos tutoriales culas. Cool, Yo no sé por qué juego este tipo de juegos de mierda, weón. De verdad. Miro la montura alguna vez que me alguna hueva. El mato me da puro, puros cachos nomás, pues bueno. Por lo menos aquí me dieron una mascota. <risa> ya, skip, skip, que de esto, esa buena. Hoy lo bueno es bueno para jugar con las mascotas, que onda. Ya, le pusimos armadura a las mascotas. No. No, 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 empezamos con la decadencia, weón. Si no digo yo, weón, que en todo el stream tiene que pasar una mierda, weón. No hay música. El audio se escucha como el pico. ¿Ah? Se cae el juego culiao. La tía Chaco tuya viene a huellar. Que ya que anda cortando la wea ahí, que ya que hay que meter ya y toda la wea hay que hacer la cama, anda a hacerte el almuerzo que no, que anda con ropa con ropa normal, que mañana tienes que estar en la bodega a recibir 20 camiones ahí, porque el otro weón se va a la piscina ah, le dolió la espalda al weoncito capaz que no lo vea hasta el lunes el weón estoy ahí mato no hermano, es por ello no? ¿El tipo de comercio entre jugadores es igual al de Black Desert Mobile? No. Bueno, te lo, te lo respondería si es que no se me hubiera caído el juego y que ya me da lata volver a abrir porque... ¡Qué paja! <risa> Oye, así que eso. A propósito... A propósito... Bueno, recuerden el podcast que recomendé, Tomás va a morir, muy bueno. Eh, m.com Quiero mostrarles esto antes de irme a la casita a hacer tutito no meterlo. recuerden que esta semana salió algo bien particular en en el parche de Corea Fabio, apoyo técnico, no tengo tantas lucas, pero voy a cambiar el mobile, estoy un poco de estrés. Aquí por mano. Eh, esta weá era. Simple. Poco X3. ¿De cuánto? Acá abajo por ahí. Oye, pero ¿por qué la gente llega cuando ya me estoy quedando? Pero este que llevo se llora en stream acá y le dice a voy la gente no me quiere. No está viniendo al stream, qué pedo. Comparar. Comparar fichas. Listo. Realme 6 Pro. Nota de Keymobile 8.7. Poco X3. Nota 9. Diseño. Ya. Veamos. Pantalla. Casi la misma. Ambas tienen eh, resolución Full HD+, así que en este tutorial no es la gran pantalla. Eh, el X3 tiene mejor Snapdragon, 
el 732G está bueno. De hecho, está bien bueno. Claro, no sé si eh, viene con la opción de 64 GB o 128. Yo en realidad creo que 64 GB está ahí bien. 128 podría estar mejor, sí. De hecho, el, mi iPhone es de 128 y ahí está instalado juego hasta el fin de los tiempos. Pero con 64 andaré relativamente bien. Podría instalar dos o tres juegos que te pesen 5 GB, 6 GB y, y tenía espacio. Mira, en Antutu las pruebas de rendimiento ha tenido mejor rendimiento el Poco 3, tampoco es que sea mucho. Pero aquí, mira hermano, está lo que a mí me hace comprar un celular o no. La batería. Bueno, no puedo decir nada, pues tengo un iPhone 11, porque es que la guay tiene con juega 3100 mAh. Pero me dura todo el día, porque yo no, no lo utilizo para jugar, para jugar juegos. Pero loco, mira, 5160 mAh, un celular con batería moderna. Vale. Eh, bueno, tienen 4G, no, no sé si tú tenés 5G. Los dos admiten Android 10. Eh, bueno, ahí puedes ver las características, el peso, eh, los colores, ¿cachai? Fíjate que el. ¿Cómo se llama esta weá? El Realme tiene un poquito mejor de resolución. ¿Cachai? Que son los pixeles. Pero tampoco. Pues, estamos hablando de. Puta, como 6 pixeles nomás. Todo es que sale la gran weá. Ambos tienen touch. El, mira, el Poco X3 tiene una tasa de refresco de 120 GHz. O sea, de 120 Hz. ¿Cachai? La respuesta táctil de 240. O sea, weón, si así PDP, weón, y me dicen que. Pff, es puro weando. ¿Cachai? Eh. Pantalla capacitiva, multitouch, Gorilla Glass 5, lo típico. Fíjate el Qualcomm Snapdragon tiene 2 Kirio de 2.3, lo mismo, y por 6 Kirio, aquí está. Esta es la diferencia. Esa es la diferencia. Ambos tienen 8 nano... nanómetros, así que en este rigor no, no hay mucha diferencia marcarlo en el procesador, pero bueno, o sea. Creo, creo, creo que este 0.1 GHz hace la diferencia. Eso y lo que vimos acá, que es de 5160. Así que si tú me preguntas, Realme 6 Pro y un poco X3, mi respuesta como Mr. Frarias es... Poco X3 Gira un bollito como está ahí, brother Pucha, llegaste casi al final de stream brother. Aquí estamos haciendo un, un estudio de mercado para un panita Así que... Ahí Fabio... Bueno, ahí está Keymobile Keymobile Que mierda Keymobile.com para todos aquellos que de repente no sepan qué celular se comprar y toda la cuestión, en Keymobile pueden hacer estas comparativas, pueden elegir por ejemplo, no sé, por acá, iPhone 11. Fíjate que está el iPhone 11, pero si yo pongo acá, está el iPhone 11 de 64 GB, el de 128 GB, el de 256 GB, eso a veces cambia por ejemplo en que tiene... Un poco, un poco de RAM más, o un poco de RAM menos, o las bandas son diferentes. Entonces, por ejemplo, yo te recomiendo, Fabio, que si no eres de Chile, por ejemplo, eres de otro país, eh, te metáis acá, esto te va, te va a ubicar automáticamente de qué país eres, y te va a decir, por ejemplo, a ver, el iPhone, ¿cómo son las bandas? Mira, acá en Chile funciona Claro, Estel, Movistar, Bomb, Virgin. ¿En qué bandas? En todas las bandas. Entonces, voy a tener problemas con mi celular, con este celular, con el chip que lo voy a instalar de alguna compañía en particular. Sí, no. Mira, todo, aquí en este caso el iPhone 11, pura, anda bien en todas las bandas. Entonces, ya descartáis esa web. ¿Cachai, no? Así que, nada, pues, apenas me llegó otra notificación, qué mal, entonces nos vemos. Pucha, me voy a mi hermano, sí, estoy hace rato, de hecho llevo una hora treinta de directo. Pero nada, voy a voy a resumir este, este video a YouTube para que lo puedan disfrutar aquellos que no estuvieran acompañando. 
en un momento estuvimos solamente con el con mi brother Oreal, así que mi bro, muchas gracias por acompañar desde el minuto uno. Espero que haya estado buena la. <risa> haya estado buena la serie, weón. Si no me tenéis que aquí vos avisáis nomás, nos ponemos cool y cuando te pregunten, oye, a ver, a ver, ¿qué, qué dijo, qué pasó en el capítulo? No sé cuál, el capítulo 146 de la tercera temporada. Ay, aplicamos Google, listo. Hoy aquí te este sacó una cuchilla que le pasó a la tía, la hermana que la tenía, que mató al papá de hace como cuatro años y regresó y nunca la mató porque era un cuchillo blanco. Ya, listo. Y te salvamos. Ya, así que gente, muchas gracias por acompañar eh, el directo de hoy. Ah, pero puta, es verdad que yo me iba a despedir con esta información. Pues bueno, con esta información. Fíjense, aquí en el coreano, Black Desert Mobile. Ahora existen solamente un modo historia, así que ya lo saben, esto se puede venir próximamente en el, en el global, donde ya no vamos a tener que hacer el modo historia con todos los personajes. Ahora, recuerden que yo ya avisé un par de stream atrás, que si ustedes todavía no han sacado los puntos de contribución, ahora es el momento de tratar de hacer todo el modo historia con la mayor cantidad de alters posible, porque después... Se va a convertir en solamente una línea de historia y esos puntos de contribución los vamos a tener que sacar solamente farmeando misiones repetitivas o haciendo las misiones de la aldea. Así que ya lo saben, con ese tip, con esta, con esta implementación que hicieron en el Corea esta semana, me despido. Muchas gracias a todos, a los compañeros en el stream el día de hoy. Lo que es yo me voy a rendir. ¿Ah? En un PvP, 1v1. Así que deseenme suerte. ¿eh? Espero no estar bajo en CP. <risa> un abrazo, cabrón. Nos vemos. Bye bye. of my hand you're bringing me a soul to save plans to